ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் என்ன காட்ட போகிறேன்னா இந்த க்யூட்டான மொபைல் போச்ச் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் இதில் பிங்க் கலர் பிங்க் அண்ட் பிளாக் கலர் யான் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் இந்த க்யூட்டான பட்டர்ஃப்ளை பட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் கலர் பார்ட்ரு யூஸ் போட்டிருக்கேன் அது வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும்னுட்டு இதில் வந்து நான் என்ன ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா சிங்கிள் குரூஷே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிங்கிள் குரூஷை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது என்னோடய ஹூக் சைஸ் வந்து ஃபோர் எம்எம் ஹூக் சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் எம்எம் ஹூக் சைஸ் யூஸ் பண்ணி நான் செஞ்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நான் சிங்கிள் குரூஷே டபுள் குரூஷே ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மொபைல் போச் செய்யும் போது இந்த மொபைல் ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு வரணும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ரிப்னஸ் இருக்காது கீழே விழுந்துடும் அது நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு அதனால் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த மொபைல் செய்கிறீங்களோ அந்த மொபைலுக்கு வந்து அந்த மொபைலோட லென்த் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆரஞ்ச் கலர் யான் யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது வந்து ஃபோர் எம்எம் ஹூ ஹூக் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அது ஃபோர் எம்எம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டு இந்த இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த லூப் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த லூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த லூப்குள்ளே வந்து நீங்கள் அந்த த்ரெட்டை வந்து இழுக்கணும் இதுதான் செயின் ஸ்டிச்சு ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச்சு தான் பேஸ் நீங்கள் என்ன இது எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச்சு தான் போடணும் செயின் ஸ்டிச்சிலருந்து தான் உங்களுக்கு என்ன குரூஷெட் ப்ராஜெக்ட்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் எந்த குரூஷெட் ப்ராஜெக்ட்டும் செயின் ஸ்டிச்சிலருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இந்த செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அந்த மொபைல் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ போட்டுட்டிங்க போட்டுட்டு இந்த மொபைல் சைஸை வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கரெக்டாக அந்த செயின் ஸ்டிச் எங்கே முடியுதோ அங்கே விடாதீங்க ஒரு ரெண்டு செயின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டாத போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு செயின் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரவுண்டும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ செயின் ஸ்டிச் முடிஞ்சிச்சு ஒரு செயின் விட்டுட்டு தான் சிங்கிள் குரூஷே யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிள் குரூஷேக்கு எப்போவுமே ஒரு செயின் விட்டுட்டு தான் போடணும் நான் ஏற்கனவே இதை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் சிங்கிள் குரூஷே போட்டிங்க இப்போ ஒரு ஒரு செயினுக்கும் நாம் சிங்கிள் குரூஷே போடணும் போட்டுட்டோம் இப்போது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சைடு முடிச்சிட்டிங்க இப்போது இன்னொரு சைடு அதே மாதிரி சிங்கிள் குரூஷே போடணும் இது வந்து கீழே பேசுது பாருங்கள் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு சைடு அதே மாதிரி சிங்கிள் குரூஷை வந்து போடுறீங்க அது ஃபுல்லாக போடணும் இது ஏன் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மொபைல் போச் வந்து செய்கிறேன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த மொபைல் போச் செய்ய அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு உங்கள் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கு வேணாலும் இது வந்து கிஃப்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்போவுமே ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுக்கறத விட அதே நாம்ளே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்காக செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அது அதுக்கு வேல்யூவே அதிகம் நீங்கள் என்னதான் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்கினாலும் ஒரு சின்ன இதாக இருந்தாலும் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அது வந்து எப்போவுமே ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு தான் பாருங்கள் இந்த ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இங்கே தான் மெயின் இப்போது ஒரு செயின் விட்டு தான் நீங்கள் சிங்கிள் குரூஷே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க இல்லை அதில் வந்து இந்த செயின் அந்த விட்டிங்களா அந்த செயின் கூட வந்து ஸ்லிப் நாட் போடணும் ஸ்லிப் நாட் என்ன பாருங்கள் இதை உள்ளே விட்டு அந்த த்ரெட்டை இழுத்து அப்படியே இழுத்துக்கணும் அப்படியே இந்த இந்த லூப்குள்ளே இழுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஸ்லிப் நாட் இது சிங்கிள் குரூஷேக்கும் ஸ்லிப் நாட்க்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க சிங்கிள் குரூஷேக்கு வந்து ரெண்டு லூப் இருக்கும் அந்த ஸ்லிப் நாட் பாருங்கள் இப்போ ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது ஒரு செயின் நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டுக்கு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே சிங்கிள் குரூஷேனா ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க
செயினில் இருந்து தான் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்போவுமே சிங்கிள் கு சாரி இந்த சேஃப்டி பின் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு வந்து கரெக்டாக அங்கே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் இல்லைன்னா நீங்கள் சிங்கிள் குரூஷை போடும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அந்த ரவுண்டாக இல்லை அதுவா நீங்கள் பாட்டு கண்டினியூவாக போட்டே இருப்பீங்க ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீஷனே இருக்காது அது மேலே மேலே போட்டு வருவீங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் அந்த ஒரு ஒரு செயின்லையும் சிங்கிள் குரூஷே போடணும் பாருங்கள் இப்போது இந்த ஒரு செயினாக அதுக்குள்ளே அப்படியே இந்த அந்த ஒரு செயினில் சிங்கிள் குரூஷே போடணும் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் குரூஷேக்கு ஒரு செயின் விட்டு போடணும் டபுள் குரூஷேக்கு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்க செயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி அது மாதிரி தான் இப்போது இந்த ஹோல் இந்த ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் வந்து சேஃப்டி பின் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த சே இந்த சேஃப்டி பின் வரைக்கும் ஒரு ரவுண்டு வந்து போட்டுடணும் சிங்கிள் குரூஷே போட்டுட்டேன் பாருங்கள் போட்டுட்டு இப்போது சிங்கிள் குரூஷே போட்டாச்சு இந்த ஒரு ரவுண்ட் க இப்போ செகண்ட் ரவுண்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பின்னாடி இந்த ஸ்டிச் மார்க்கருக்கு வந்து அந்த சேஃப்டி பின் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்டிச் மார்க்கரில் வந்து இந்த ஹூக்காக வெளில விடணும் அந்த செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு அப்படி இப்போ ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுடணும் பாருங்கள் அந்த த்ரெட்டை வந்து வெளியே இழுத்து அப்படியே இந்த இந்த லூப்குள்ளே இழுத்துடணும் அவ்வளோதான் இப்போது ஸ்லிப் நாட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போது ரெண்டு செயின் கம்ப்ளீட் இப்போது ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு பக்கத்தில் இருக்க செயின்லேருந்து சிங்கிள் குரூஷே போடணும் போட்டுட்டு மார்க்கர் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரில் சேஃப்டி பின்ல மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டிங்களா இப்போது அதே மாதிரி இந்த ரவுண்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லையும் பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த சேஃப்டி பின் யூஸ் பண்ணி எப்படி மார்க் பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே அந்த சேஃப்டி பின் இருக்கிற இடத்துல ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கணும் மற்ற இடத்துல எல்லாம் சிங்கிள் குரூஷை போடணும் அந்த சேஃப்டி பின் எடுத்துகிட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இது வந்து சிங்கிள் குரூஷே அதே மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லையும் பாருங்கள் இது செயின் இருக்கும் இந்த ஒரு ஒரு செயின்லையும் உள்ளே விட்டு சிங்கிள் குரூஷே இதே மாதிரி அது ஃபுல்லாக அந்த தேர்ட் ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆனோடனே இது கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த சேஃப்டி பின்னை எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு அங்கே ஸ்லிப் நாட் போட்டுடணும் பாருங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்குள்ளே விட்டுடணும் அவ்வளோதான் ஸ்லிப் நாட் போட்டிங்க பாருங்கள் இப்போயே ஒரு த்ரீ ரோஸ் வந்த உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஷேப் வருது பாருங்கள் இதுலேருந்து அப்படியே நம்ம கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ணோம் இப்போது இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ரோவாக கண்டினியூ பண்ணி ஒரு ஒரு ரவுண்டு இப்போ உங்கள் மொபைல் பவுச்சுக்கு அவ்வளோ ரவுண்டு வருமோ அந்த அது அவ்வளோ ரவுண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு பாருங்கள் இப்போ ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு ஒரு சிங்கிள் குரூஷே போட்டுட்டு ஸ்டிச் மார்க்கரில் மார்க் பண்ணி வச்சுடுங்க ஸ்டிச் மார்க்கரில் மார்க் பண்ணி வச்சுடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் ஒரு ஒரு ரோவாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரணும் மொபைல் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ரோ வரணுன்னுட்டு போட போட நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னுட்டு பாருங்க அந்த ஒரு ஒரு செயின்லையும் நீங்கள் விடணும் ஒரு ஒரு செயின்லையும் விட்டு பாருங்க இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு செயினில் விட்டு கடைசியில் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த கலரில் பார்டர் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்போது இது வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் இந்த பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது இது கூட வந்து நான் ஒயிட் கலர் யான் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் அந்த யானை வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து இப்போ ஸ்லிப் நாட் வரைக்கும் முடிச்சிடுச்சு இப்போது ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு அந்த சிசரில் அந்த ஆரஞ்ச் த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹூக்கால் இழுத்துடுங்க அந்த யானை பாருங்கள் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து உள்ளே விட்டுடுங்க விட்டுட்டு இப்போது இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம அந்த ஒயிட் கலர் யானை வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ 
இப்படி ஹூக்கை உள்ளே விட்டு அட்டாச் பண்ணுவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க நம்ம எப்போவுமே ஸ்டார்டிங்கில் போடுவோம்ல அந்த நாட் அது போட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் விட்டுட்டிங்க அது நாட் போட்டுட்டிங்க இப்போ வந்து நம்ம எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணமோ அங்கேருந்து விடுங்க விட்டுட்டு அது அப்படியே அந்த ஒயிட் கலரை வெளியே எடுத்து ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுருங்க ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டிங்க ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு ஒரு செயின்லையும் சிங்கிள் குரூஷே போடணும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு செயின்லையும் பாருங்கள் அந்த ஒயிட் கலர் த்ரெட்டை வந்து அது கூடியே வச்சுட்டேன் அந்த ரோலையே விட்டுட்டேன் பாருங்கள் அந்த ரோலையே விட்டனால அந்த த்ரெட்டு வந்து அப்படியே உள்ளேயே மறைஞ்சிடும் பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் அந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே பாருங்கள் உள்ளே விட்டுட்டேன் அதனால் அந்த த்ரெட்டு வந்து உள்ளே மறைஞ்சிடும் பாருங்க அந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே அந்த இதில் விட்டுட்டேன் த்ரெட்டு கூடியே சேர்த்தி இதை வந்து போட்டு வர அதனால் அந்த த்ரெட்டு வந்து உள்ளேயே மறைஞ்சிடும் பாருங்கள் அந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே உள்ளே விட்டுடணும் பாருங்கள் அந்த த்ரெட்டை வந்து அது கூடியே இந்த ஆரஞ்ச் கலர் த்ரெட்டை வந்து நான் கம் ஃபைனலாக காமிக்கிறேன் எப்படி போட்டேனிட்டு எப்படி செய்கிறேன்ட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே உள்ளே விட்டு அப்படியே மறைச்சிடுங்க இதுக்கு வந்து சிங்கிள் குருஷி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வரணும் எல்லாம் அந்த இது இப்போ அதே மாதிரி சைஸ் பார்த்துக்கோங்க ஹைட்டு இன்னும் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நம்ம ஒயிட் போடணும் என்னன்னுட்டு பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ செய்ய செய்ய நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து அந்த ஃபோனுக்கு ஏற்கனவே அந்த பவுச் இருக்கன்னிட்டு இந்த ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இது போட்டேன் பாருங்கள் இது நான் வந்து என்கிட்ட இந்த கலர் யான் தான் இருந்துச்சு அதனால் இப்படி போட்டேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இஷ்டமாக உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போது இந்த ஸ்லிப் நாட் போட்டு இப்போ ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு கட் பண்ணிடணும் அப்படி இழுத்துடுங்க இந்த யானை இழுத்துட்டு இப்போது இது அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாருங்கள் இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ முடிச்சிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் டெக்கரே டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணாலும் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரெட்டெல்லாம் பாருங்கள் வெளியே தெரியுது அந்த த்ரெட்டை வந்து நான் எப்படி மறைச்சி விடலான்ட்டு பா காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு நீடில் எடுத்துக்கோங்க இந்த நீடில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி நீல நீளமாக த்ரெட்டு வந்து விடும் நீங்கள் அந்த அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த த்ரெட் இருக்கும் இந்த த்ரெட் இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரெட்டெல்லாம் நம்ம உள்ளேயே விட்டு மறைச்சிடணும் அதனால் இந்த நீடில் கூட இந்த அந்த த்ரெட்டை விட்டுடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் த்ரெட்டை நான் இது பண்ண போகிறேன் ஸோ மே அப்படியே மேலேயே உள்ளே வந்து மேலேயே ஒரு த்ரெட் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த நம்ம பின்னிருப்போம் அந்த த்ரெட்டு மேலே மேலேயே விட்டு எடுத்துடணும் ரொம்ப உள்ளெல்லாம் விட்டிங்கன்னா வெளியே தெரியும் அதனால் உள்ளே விட்டு மேலே மேலேயே இருக்கிற இந்த த்ரெட்டுக்குள்ளேயே விட்டு எழுத்துடணும் பாருங்கள் இப்போ மறைஞ்சிடுச்சு அதனால் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் த்ரெட்டு இந்த இது மாதிரி பெரிய நீடில் அல்லவா இதே மாதிரி கொஞ்சம் இதாக சின்ன நீடில் கிடைக்கிது ஓட்டை பெருசாக இந்த அந்த ஹோல் பெருசாக சின்ன நீடலாக கூட கிடைக்குது அதுவும் வாங்கிக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் எழுத்துட்டிங்க எழுத்துட்டு அதையும் கட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த இந்த ஃபினிஷ் அந்த கம்ப்ளீட் பண்ணது நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி அந்த த்ரெட்டையும் உள்ளே விட்டு மறைச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போது அழகான மொபைல் போச்சு வந்து ஈஸியாக செய்யலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்